আসসালামু আলাইকুম পদার্থের গাঠনিক ধর্ম ছিল দুই হাজার তেইশ গবেষণাকারে ব্যবহারের জন্য বিশেষভাবে নির্মিত দুটি তার পি ও কিউ নেওয়া হলো পরীক্ষায় প্রাপ্ত বিভিন্ন রাশির মান নিম্ন রূপ তারের দৈর্ঘ্য পি তারের দৈর্ঘ্য দেওয়া হচ্ছে টু পয়েন্ট এইট জিরো কিউ তার টু পয়েন্ট সেভেন ফাইভ ব্যাসার্ধ জিরো পয়েন্ট ফাইভ জিরো তো ঝুলানো ভার দেওয়া আছে দৈর্ঘ্য প্রসারণ দেওয়া আছে ব্যাস হ্রাস দেওয়া আছে অর্থাৎ দৈর্ঘ্য যদি বৃদ্ধি পায় তাহলে ব্যাস তো হ্রাস পাবি তো গ নম্বর কোয়েশ্চেন পি তারের প্রয়োজনের অনুপাত নির্ণয় করতে বলা হয়েছে পি তারের প্রয়োজনের অনুপাত তাহলে পি তারের ক্ষেত্রে সিগমা এটা ইজ ইকুয়াল টু হোয়াট সিগমা ইজ ইকুয়াল টু আমরা সূত্র জানি উপরে ছোট হাতের ডি ডিভাইড বড় হাতের ডি নিচে হচ্ছে ছোট হাতের এল ডিভাইড বড় হাতের এল এখানে সূত্র হচ্ছে মাইনাস তো এখানে কি কি দেওয়া আছে যে আদি ধর্ক টু পয়েন্ট এইট জিরো এটা দেওয়া আছে তাহলে এল এর মান টু পয়েন্ট এইট জিরো ধর্ক বৃদ্ধি বা ধর্ক প্রসারণ দেওয়া আছে থ্রি পয়েন্ট টু মিলিমিটার ওইটা মিটারে দেওয়া আছে এটা মিলিমিটারে দেওয়া আছে তাহলে থ্রি পয়েন্ট টু ইন্টু টেন ইনভার্স থ্রি মিটার ছোট হাতের ডি ব্যাস হ্রাস এটার মান দেওয়া আছে মাইনাস জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ফাইভ মিলিমিটার বা মাইনাস জিরো পয়েন্ট বা এটাকে যদি আমরা হচ্ছে মিটারে নেই তাহলে এখানে তো এটা টেন ইনভার্স থ্রি তাহলে মাইনাস ফাইভ ইন্টু টেন ইনভার্স সিক্স এত মিটার হবে পয়েন্ট জিরো জিরো ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি এটা মানে হচ্ছে ফাইভ ইন্টু টেন ইনভার্স সিক্স আর ডি বড় হাতের ডি আদি ব্যাস এটা দেওয়া আছে হচ্ছে ব্যাস দেওয়া নাই ব্যাসার্ধ দেওয়া আছে তার ব্যাস হচ্ছে ব্যাসার্ধের দ্বিগুণ তাহলে টু ইন্টু জিরো পয়েন্ট ফাইভ বা ওয়ান সেন্টিমিটারে দেওয়া আছে কিন্তু এটা তা টেন ইনভার্স থ্রি সরি টেন ইনভার্স টু মিটার ব্যাসার্ধ দেওয়া হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ তার দুই দিয়ে গুণ করলে ব্যাস পাবো তাহলে ওয়ান সেন্টিমিটার বা টেন ইনভার্স টু মিটার তাহলে এখান থেকে আমাদের কী বের করতে হবে সিগমার মান বের করতে হবে ডি ছোট হাতের ডি এটা হচ্ছে মাইনাস জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ফাইভ সরি তো এটাকে আমরা ফাইভ ইন্টু টেন ইনভার্স সিক্স লিখতে পারি মাইনাসের তো এই মাইনাস মাইনাস কাটাকাটি করে প্লাস হয়ে যাবে আর নিচে বড় হাতের ডি হচ্ছে টেন ইনভার্স টু ছোট হাতের এল এর মান থ্রি পয়েন্ট টু ইন্টু টেন ইনভার্স থ্রি বড় হাতের এল এর মান হচ্ছে টু পয়েন্ট এইট জিরো এটাকে যদি এখন আমরা ক্যালকুলেশন করি মাইনাস মাইনাস তো প্লাসই হয়ে যাবে এটার সাথে ভাগ হবে বা এটা এই নিচে টু পয়েন্ট এইট জিরো উপরে এসে গুণ হবে তাহলে এটার সাথে আমি গুণ দিতে পারি টু পয়েন্ট এইট জিরো এটার সাথে ভাগ হচ্ছে টেন ইনভার্স টু আবার ভাগ হচ্ছে এই যে এটা থ্রি পয়েন্ট টু ইন্টু টেন ইনভার্স থ্রি জিরো পয়েন্ট ফোর থ্রি সেভেন ফাইভ জিরো পয়েন্ট ফোর থ্রি সেভেন ফাইভ এটা হচ্ছে পয়জনের অনুপাতের কোনো একক নাই তাহলে পয়জনের অনুপাত পেয়ে গেলাম জিরো পয়েন্ট ফোর থ্রি সেভেন ফাইভ তো গ নাম্বারটা আশা করি সবাই বুঝতে পারছেন ঘ নাম্বার কি বলা আছে যে কোন তারটি বেশি স্থিতিস্থাপক অর্থাৎ দুইটার ক্ষেত্রে ইয়ং এর গুণাঙ্ক বের করতে হবে পি তার বেশি স্থিতিস্থাপক নাকি কিউ তার বেশি স্থিতিস্থাপক তাহলে পি তারের ক্ষেত্রে স্থিতিস্থাপক কোনটা অধিক এটা বললেই ইয়াং গুণাঙ্ক বের করতে হবে তাহলে পি তারের ক্ষেত্রে আমরা কি লিখতে পারি ওয়াই পি এটা ইজ ইকুয়াল টু এফ ইন্টু বড় হাতের এল ডিফেক্ট এ ইন্টু ছোট হাতের এল তাহলে এফ এর মান এখানে কোয়েশ্চনে এফ এর মান দেয়া নাই কিন্তু এফ এর পরিবর্তে আমরা এম জি লিখতে পারি যে ঝুলানো ভার দেওয়া আছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ কেজি তাহলে এখানে আমরা সূত্রটা একটু কনভার্ট করি এফ এর পরিবর্তে এম জি এল ডিভাইড এ ইন্টু ছোট হাতের এল এফ এর পরিবর্তে আমরা আবার এম জি এল ডিভাইড এর পরিবর্তে পাই আর স্কোয়ার এল লিখতে পারি তাহলে এফ এম এম এর মান হচ্ছে কত ভর ঝুলানো জিরো পয়েন্ট ফাইভ কেজি আদি ধৈর্ঘ্য এল এর মান হচ্ছে টু ব্যাসার্ধ আরের মান 
আয়ারমান জিরো পয়েন্ট ফাইভ সেন্টিমিটার বা জিরো পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টেন ইনভার্স টু মিটার হবে আর ছোটো হাতের এটার মান থ্রি পয়েন্ট টু ইন্টু টেন ইনভার্স থ্রি মান বসায় দিই জিরো পয়েন্ট ফাইভ গুণন জি এর মান নাইন পয়েন্ট এইট এল এর মান টু পয়েন্ট এইট জিরো পাই আর এর মান হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টেন ইনভার্স টু তার উপর স্কোয়ার ইন্টু ছোটো হাতের এল এর মান থ্রি পয়েন্ট টু ইন্টু টেন ইনভার্স থ্রি ক্যালকুলেশন করলে পয়েন্ট ফাইভ গুণন নাইন পয়েন্ট এইট গুণন টু পয়েন্ট এইট জিরো ভাগ পাই গুণন থ্রি পয়েন্ট টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি ভাগ পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টেন ইনভার্স টু তারপর স্কোয়ার এন জিতে চাপ দিল তাহলে ফাইভ পয়েন্ট ফোর সিক্স ইন্টু টেন টু দি পার সেভেন ফাইভ পয়েন্ট ফোর সিক্স ইন্টু টেন টু দি পার সেভেন নিউট্রন পার মিটার স্কোয়ার এটা হচ্ছে এ তারের ক্ষেত্রে পি সরি পি তারের ক্ষেত্রে এই অঙ্গনাঙ্গের মান পেলাম তা কীভাবে কিউ তারের ক্ষেত্রেও বের করতে হবে কিউ তারের ক্ষেত্রে ওয়াই কিউ এটা ইজ ইকুয়াল টু এম জি এল ডিভাইড পাই আর স্কোয়ার ছোট হাতের এল এইটার ক্ষেত্রে এম এর মান দেওয়া আছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ সিক্স কেজি এল এর মান দেওয়া আছে টু পয়েন্ট সেভেন ফাইভ মিটার ছোট হাতের এল দেওয়া আছে থ্রি ইন্টু টেন ইনভার্স থ্রি মিটার থ্রি মিলিমিটার মানে থ্রি ইন্টু টেন ইনভার্স থ্রি আর প্রেসার্ধ আর এর মান দেওয়া আছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ সিক্স ইন্টু টেন ইনভার্স টু মিটার মানগুলো বসাই দিই জিরো পয়েন্ট ফাইভ সিক্স জি এর মান নাইন পয়েন্ট এইট ইন্টু এল এর মান হচ্ছে জিরো পয়েন্ট সেভেন ফাইভ হচ্ছে ফোর সরি জিরো পয়েন্ট সেভেন ফাইভ জিরো পয়েন্ট সেভেন ফাইভ কেজি এল এর মান টু পয়েন্ট সেভেন ফাইভ পাই আর এর মান হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ সিক্স ইন্টু টেন ইনভার্স টু তারপর স্কোয়ার ইন্টু ছোট হাতের এল এর মান থ্রি ইন্টু টেন ইনভার্স থ্রি এখন এটা ক্যালকুলেশন করি পয়েন্ট সেভেন ফাইভ গুণন নাইন পয়েন্ট এইট ইন্টু টু পয়েন্ট সেভেন ফাইভ ভাগ পাই ভাগ পয়েন্ট ফাইভ সিক্স ইন্টু টেন ইনভার্স টু তার উপর স্কোয়ার ইকুয়াল ভাগ থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি সিক্স পয়েন্ট এইট থ্রি এইট ইন্টু টেন ইন টেন টু দি পাওয়ার সেভেন সিক্স পয়েন্ট এইট থ্রি এইট ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার সেভেন নিউটন পার মিটার স্কোয়ার তাহলে এখানে দেখতে পাচ্ছি যে পি তারের ক্ষেত্রে ইয়ং অঙ্গনাঙ্কের মান কম কিউ তারের ক্ষেত্রে ইয়ং অঙ্গনাঙ্কের মান বেশি তাহলে ওয়াই কিউ ইজ গ্রেটার দ্যান ওয়াই পি তাহলে আমরা বলতে পারি যে ওয়াই তারটি বেশি স্থিতিস্থাপক ওয়াই তারটি বেশি স্থিতিস্থাপক ওয়াই তারটি বেশি স্থিতিস্থাপক আশা করি মেয়ার তো সবাই বুঝতে পারছেন যদি কোনো সমস্যা থাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন আল্লাহ হাফেজ